அன்பானவர்களே உங்களை இந்த ஜெயம் டிவியின் மூலமாக சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தகுதியற்ற என்னை கர்த்தர் இந்த விதமாய் உயர்த்தி ஆசிர்வதித்திருக்கிறாங்க அவருக்காக இந்த செய்திகளை கொடுப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தர் தாமே இந்த வேலையை ஆசிர்வதிப்பாங்களாக நம்ம தலையை சாய்த்து ஒரு சிறிய ஜபம் செய்யலாம் நீங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வவல்லம் உள்ள தேவனே ஏசப்பா இந்த நாளுக்கா உங்களுக்கு கொடான கொடி சுத்திரம் நீர் எங்களை வரவேற்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க நம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு வரவேற்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க அதற்காக ராஜா இந்த பூமிக்கு வந்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி தகுதியற்ற எங்களை தகுதிப்படுத்தி இப்பொழுது ராஜா நம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு எங்களை வரவேற்கிறீங்க அந்த கிருபைக்காக அந்த வரவேற்புக்காக நமக்கு நன்றி எங்களுடைய கண்களை திறந்துடலாம் நம்முடைய நாம் மாத்திரம் மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிய நல்ல பிதாவை நாமே கத்தருடைய நாமத்திற்கு மயம் உண்டாதாகும் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வவல்லம் உள்ள தேவன் நம்மளை தேடி இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க யோவான் ஸ்நானகர் அவரை குறித்து சொல்லுகிறார் அவருடைய மகிமை பிதாவின் ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் அப்படியாக அந்த மகிமையின் தேவன் அவரை பார்த்தவர்கள் அவரை புரிந்து கொண்டாங்க சிலர் அவரை பார்த்த உடனே இவரிடம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஏதாவது அந்த வித்தியாசமாக இருக்கிறது நிச்சயமாகவே இவர் தேவகுமாரன் தான் என்று அவங்களுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை குறித்து தான் நான் இன்று பார்க்க போகிறோம் அவருடைய பேர் விதாமத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் அவரை குறித்து சொன்ன காரியங்கள் என்னவென்றால் மத்தையு அதிகா மத்திய எழுதின புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அப்பொழுது வேத வேதபாரகன் ஒருவன் வந்து போதகரே நீர் எங்கே போனாலும் உண்மை பற்றி பின்பற்றி வருவேன் என்றான் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு டெசிஷன் இல்லையா நம்மளும் அந்த டெசிஷன் தான் எடுக்கிறோம் எப்போ நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்தவங்களை மாறுறோமோ என்ன சொல்கிறோம் போதகரே நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்கள் பின்பற்றி வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவன் தான் முதல் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்டினாக கூட வந்திருக்கலாம் கத்தோட்டி நாமத்திற்கு மயம் உண்டாதார் அவரை பார்க்குறான் அவரோட கிரியைகளை பார்க்குறான் அவரோட கண்டித்து உணர்த்தக்கூடிய அந்த தாய் உள்ளத்தை பார்க்குறான் அவரோட அன்பை பார்க்குறான் அவரோட ஆற்றலை பார்க்கிறான் அவரோட வழி நடத்துதல பார்க்குறான் அவரோட அற்புதங்கள் அடையாங்க அடையாளங்களை பார்த்துட்டு அவன் சொல்கிறான் இவர் தான் எனக்கு தேவை இவர் தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவற்ற போய் சொல்கிறான் நல்ல போதகரே நீர் எங்கே போனாலும் உண்மை பின்பற்றி வருவேன் எங்கே போனாலும் நீங்கள் ஊழியத்துக்கு போனால் அவங்க பின்னாடி வருவேன் நீங்கள் கடலில் யாத்திரை பயணம் போனால் அங்கே வருவேன் வனாந்திரத்தில் நடந்து சமாரிய பயணம் பார்க்க போனாலும் அங்கே வருவேன் எங்கே போனாலும் மறித்தல் ஆசிர்வை உயிர் தழுந்த போனாலும் எரு இலசியை போனாலும் நான் வருவேன் எங்கே போனாலும் நான் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய இருதயத்தில் இருந்த பாரத்தை எல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டான் ஆனால் கத்தர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அது எனக்கு கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள கஷ்டமாக இருந்துச்சு கர்த்தர் சொல்கிறாங்க அதற்கு இயேசு நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு யோசனையாக இருந்துச்சு நானும் அப்படி தானே இருந்தேன் நானும் ஒரு தகுதியற்ற மனுஷனாக இருந்தேன் அவரை பார்த்தேன் அவரோட அன்பை பார்த்தேன் நீங்கள் எங்கே போனாலும் நான் பின்பற்றி வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ எனக்கும் இந்த பதில் தானா எனக்கும் இந்த பதில் தானா ஒருவேளை எனக்கும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்களா நரிகளுக்கு குழிகளும் பறவைகளுக்கு குடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லைன்னு என்கிட்டையும் சொல்லியிருப்பாங்களா அப்போ நான் அவரை பின்பற்ற முடியாதா அப்படின்னு ஒரு பாறை எனக்குள்ளே வந்துச்சு எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது அப்படி இல்லை அது அப்படி இல்லை அன்பானவர்களே நான் உலகத்தில் பல பாஷைகள் இருக்கிறது நம்ம தமிழ் பேசுகிறோம் சில இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க சிலர் பிரெஞ்சு பேசுகிறாங்க பாஷைகள் எல்லாம் கத்தரால் தான் உண்டானுச்சு ஆனால் சில சைகைகள் காமனாகவே இருக்கிறது உலகம் எல்லாருக்கும் சில சைகைகளை பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க கத்தருடைய நாமத்திற்கு மயம் உண்டாகட்டும் கடந்த முறை நான் வெளிநாடுக்கு சென்றபோது அங்கே சொன்னாங்க அங்கே தமிழ் பேசுகிறவர்கள் கிடையாது ஆங்கிலம் பேசுகிறவர்களும் கிடையாது அதனால் அந்த தேசத்தில் உங்களால் மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் என்று சொன்னாங்க சொன்னபோது நான் ஒரு துணிச்சலோடு போயிட்டேன் போயிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி டாக்ஸி காண்டி பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறது எதுவுமே அவங்களுக்கு புரியலை ரோட்டில் ஒரு டாக்ஸி போயிட்டுருக்கு எப்படி கூப்பிட்றதுன்னு தெரில ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு கையை தட்டி வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் 
கூப்பிட்ட உடனே என்னை பார்த்த ஒரு டாக்ஸிக்காரன் திரும்பி வந்துட்டான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஒரு வார்த்தை பேசலை அந்த நாட்டு பாஷையும் தெரியாது அந்த நாட்டு எழுதுன எழுத்தும் எனக்கு தெரியாது டாக்ஸிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுது அந்த காரை பார்த்த உடனே நான் கூப்பிட்டே வந்துட்டான் வந்த உடனே என்கிட்ட இருந்து அட்ரஸை காமிச்சேன் அட்ரஸை காமிச்ச உடனே அவன் வந்து என்னை அட்ரஸை காமிச்ச உடனே அவன் என்னை காரில் ஏற்றி எங் நான் எங்கே இறனமோ அங்கே கொண்டு விட்டுட்டான் ஒரு வார்த்தை நான் அவங்க பாஷையில் பேசவே இல்லை கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மைமண்டாகட்டும் வெறும் சைகையிலேயே நான் முடிச்சிட்டேன் இங்கேயும் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாங்க மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க நம்ம நம்ம என்ன நினைப்போம் தலை சாய்க்கிறதுனா நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒன்று தூக்கம்தான் தலை சாய்க்கிறேன்னா தூங்குறது தான் தெரியும் ஆனால் தலையை வேற ஒன்றுக்கும் சாய்க்கலாம் எதுக்கு தெரியுமா உங்களை வரவேற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குது எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது அந்த ராஜ்யத்திற்கு வரவேற்கணும் அப்படின்னா தலை சாய்ப்போம் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா சில ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா தலை சாய்ப்பாங்க நான் கடந்த முறை ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரஷ்ய கொரியன்ஸ்லேருந்து நார்த் கொரியாவிலேருந்து வந்தவங்க அவங்கள வணக்கம் சொல்லும்போது தலையை சாய்க்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எல்லா பாஷைக்காரர்களுக்கும் காமனாக இருக்கிறது பொதுவான ஒரு பணக்கம் என்னென்னா தலை சாய்க்கிறது நம்மளும் கையை கும்பிடும்போது தலையாக லைட்டாக சாமிப்போம் சாய்ப்போம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் தெரியாமல் பார்டரை தாண்டி பாகிஸ்தானுக்கு போய் திட்டிங்க திடீர்னு துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு பயம் வந்துடும் அதே நேரத்தில் அவங்கெல்லாம் வந்து பாஷை தெரியாத அவங்க உங்கள் முன்னாடி தலையை சாய்ச்சி நின்னாங்கன்னா உங்களுக்கு இதயத்தில் இருந்த பயம்லாம் போயிடும் சந்தோஷமாக அவங்க நாட்டுக்கு போவீங்க இல்லையா அதே அர்த்தத்தெல்லாம் கருத்தில் சொல்கிறாங்க மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லை எனக்கு இங்கே ராஜ்யம் கிடையாதுப்பா எனக்கு இங்கே ராஜ்யம் கிடையாது அப்படின்னு கருத்தர் சொல்கிறாங்க ஆனால் கருத்தர் அப்படியே விட்டுருவாங்களா ஏன்னா நம்ம தகுதியற்ற மக்களாக இருந்தோம் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியற்ற மக்களாக இருந்தோம் பாவ பாரங்கள் பாவ அழுக்குகள் நம்முடைய சிந்தையில் இருக்கிற பாவ சிந்தைகள் அந்த சிந்தையோடு அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு போகவே முடியாது கருத்தருடைய நாமத்திற்கு மைமோண்டாக அதனால தான் கருத்தர் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக பரலோகத்திலிருந்து வந்தாங்க அது என்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்க்கமா பரலோகத்தின் தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்த தேவன் நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நம்மளுடைய மீறுதல்களுக்காக தம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக தம்முடைய அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தினாங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அர்த்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லவே இல்லைன்னு பரிசுத்த வேதாமல் சொல்லுகிறது அப்படியாக நமக்காக அடிக்கப்பட்ட தேவன் சிலுவையை சுமந்து பாவமற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக தன்னுடைய முழு ரத்தத்தையும் சிந்தினாங்க சிந்திட்டு சிலுவையில் ஒரு ஒவ்வொரு காரியமாக முடித்தாங்க ஒவ்வொரு காரியமாக முடித்த தேவன் இன்னும் ஒரு நினப்பு இருந்துச்சு என்கிட்ட ஒரு மகன் கேட்டானே எங்கே போனாலும் உங்கள் பின் உங்களை பின்பற்றி வருவேன்னு கேட்டானே எங்கே போனாலும் உங்களை பின்பற்றி வருவேன்னு கேட்டானே அவர் அந்த கேள்வி அவருடைய இருதயத்தில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவனை நான் வரவேற்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றையும் முடித்த தேவன் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ம மக்கள் அந்த தேசத்தில் ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது ஒரு கல்யாண வீடு வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி புது ஆடைகளை உடுத்துவாங்க அதுக்குன்னு அவங்க தனியாக அவங்க கலாச்சப்படி ஒரு நூறு பேரை வரவேற்றிருந்தாங்கன்னா அந்த நூறு பேருக்கும் புதிய ஆடை வச்சுருப்பாங்க அது வந்து அந்த கல்யாணத்து குள்ள ஆடை மணமகன் குள்ள மாத்திரம் கிடையாது மணமகளுக்கு மாத்திரம் கிடையாது அந்த கல்யாணத்தில் பங்கெடுக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிற ஆடை அந்த புது ஆடையை போட்டுட்டு தான் உள்ள வருவாங்களாம் அப்படியாக நம்மளும் பாவம் பாவத்தோடு இருந்தோம் எந்த விதத்துலையும் நம்ம தகுதியானவர்களே கிடையாது அப்படி பாவத்தோடு இருந்த மக்களுக்கு நம்மளை கத்த தகுதிப்படுத்தினாங்க அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி நம்மளை தகுதிப்படுத்தினாங்க அதை தான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறாங்க உம்முடைய யூசோப்பினால் என்னை சுத்திகரியும் அப்பொழுது சுத்தமாகவே கத்தோடைய நம்ம நாமத்திற்கு மைமோண்டாகட்டும் சங்கீதக்காரன் ஒரு பெரிய ராஜா தாவித ராஜா ஒரு சிறிய பாவம் ஒரு பாவம் பண்ண போது அவனுக்கு என்ன அதுக்கு பரிகாரம் என்னன்னே தெரியலாம் பல காரியங்கள் அவன் யோசித்திருக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக கர்த்தர்கிட்ட போயிட்டான் என்னுடைய பாவத்தை கழுவுறதுக்கு நீங்கள் மாத்திரம் தான் முடியும் உம்முடைய யூசோப்பினால் மாத்திரம் தான் என்னை கழுவ முடியும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அதே ஈஸ்வப்பை தான் தேவகுமாரனாய் பரிசுத்த தேவன் அவருடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி நமக்கு இன்னும் புது ஆடையை கொடுத்துருக்குறாங்க பரிசுத்த ஆடை என்ன இது என்னால் வந்தது கிடையாது என்னால் வந்தது கிடையாது அப்படியாக தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆடையை கொடுத்துட்டு சிலுவையில் கடைசியாக கருத்தர் என்ன செஞ்சாங்களா தன்னுடைய தலையை சாய்த்தாங்கன்னு போட்டிருக்கு தன்னுடைய தலையை சாய்த்து ஜீவனை விட்டாங்கன்னு போட்டிருக்கு எந்த இடத்துலையும் அதை படிக்கிறேன் கருத்தருடைய நாமத்திற்கு மயமை உண்டாகட்டும் யோவான் எழுதின புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் 
இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தன் தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் தன் தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் பரிசுத்த வேதாமல் சொல்லலை அவர் ஆவியை ஒப்பு கொடுத்துட்டு தலையை சாய்த்தார்னு சொல்லலை அவர் ஜீவனோடு இருக்கும்போது தன்னுடைய ரத்தம் எல்லாத்தையும் சிந்தி ஒரு நித்திய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தின பின்பு அவருக்கு இன்னும் சிந்தனை சிந்தனை இருந்துச்சு ஐயோ என்னுடைய மகன் என் பின்னாடி வரேன்னு சொன்னானே அவனை பரிசுத்தப்படுத்தியாச்சு நான் என்னோட ரத்தத்தெல்லாம் சிந்தி அவனை பரிசுத்தப்படுத்தியாச்சு அவனுக்கு புது ஆடையும் கொடுத்தாச்சு இப்போ எனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கு அந்த ராஜ்யத்திற்கு நான் அவனை வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கைகள் ஆணிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு கால்கள் ஆணியில் அடிக்கப்பட்டிருக்கு கைகளையும் காலையும் ஆட்ட முடியாது ஆனால் தேவன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அந்த முள் கிரீடத்தோட தன் தலையை சாய்ச்சி உலகத்தில் எந்த பாஷை பேசினாலும் சரி சைனா பாஷை பேசினாலும் சரி கொரியன் பாஷை பேசினாலும் சரி எந்த பாஷை பேசினாலும் சரி தலையை சாய்ச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாக அவங்களோட வீட்டுக்கு போகலாம் தைரியமாக அவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் ஏன்னா அவங்களே தலையை சாய்ச்சி கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் தலையை சாய்ச்சிட்டாங்கன்னா நீங்கள் உள்ள போயிடலாம் இப்போ தேவன் வந்து என்ன சிலுவையில் உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவி உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு தலையை சாய்ச்சிட்டாங்க ஆனால் என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் நம்ம அந்த சிலுவையின் வழியாக தான் போய் ஆகணும் அதை தான் சிலுவையிலேருந்து தலையை சாய்ச்சாங்க உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு திடன் கொள்ளுங்கள்னு கத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் தே திடன் கொள்ளுங்க வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் நமக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க உண்டாக்கினது மாத்திரம் இல்லாமல் வரவேற்றிருக்கிறாங்க எந்த பாஷை பேசினாலும் சரி தமிழ் இங்கிலீஷ் மலையாளம் தெலுங்கு எந்த பாஷை பேசுகிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி தேவன் உங்களை தலை சாய்த்து வரவேற்று இருக்கிறார் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மைமுண்டாக ஜபிக்கலாமா இப்பொழுதும் ஏசப்பா இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா கர்த்தாவே நீங்க எங்களை வரவேற்றிருக்கிறீங்க எப்படி ஒரு கல்யாணத்திற்கு புது உடை தேவையோ அப்படியாக எங்களுடைய பாவ உடையை எல்லாம் கழிந்து கலைந்து விட்டு உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி எங்களுக்கு புதிய உடையை கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாமல் உங்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு எங்களை வரவேற்றிருக்கிறீங்க ஆனாலும் ராஜா நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு நாங்கள் அந்த சிலுவையின் வழியாக தான் கடந்து வரணும் அதற்கு எங்களை தயார்படுத்துங்க எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் பரிசு தாவியானவரே பலனற்ற எங்களை பலப்படுத்துங்க நாங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திற்கு உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இப்பொழுதே எங்களை உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்